Добрый день! Это научный экспресс фонда «Траектория». Меня зовут Дмитрий Виби. Я работаю в Институте астрономии Российской Академии Наук. В этом мини-курсе я расскажу вам об эволюции межзвездной среды. Поехали! Первая лекция будет у нас вводная. На этой лекции я расскажу о том, что из себя представляет межзвездная среда и какими способами мы можем получать о ней информацию. Фактически межзвездной средой называется все, что находится в пространстве между звездами. Прежде всего, это межзвездное вещество, это межзвездное поле излучения, это космические лучи и магнитное поле. На самом деле космические лучи тоже представляют собой вещество, но по своим свойствам оно очень отличается от обычных межзвездных газа и пыли, и поэтому я выделяю их в отдельный пункт. Как практически все объекты во Вселенной, межзвездную среду мы можем исследовать только благодаря электромагнитному излучению. У нас есть ограниченная возможность принимать на Земле космические лучи, но всю остальную информацию о межзвездном веществе, о магнитных полях, мы получаем со светом так же, как любую информацию о большинстве астрофизических объектов. Важнейшим свойством излучения является его способность взаимодействовать с веществом. Вещество излучает свет, вещество поглощает свет, рассеивает его и при некоторых условиях может его поляризовать. И если мы как следует разберемся в этих процессах, то по характеру взаимодействия излучения с веществом мы сможем узнать, что из себя представляет это вещество. В качестве примера можно посмотреть на такую совершенно земную фотографию, на которой уличные фонари на железнодорожном переезде сняты через грязное стекло. Мы не видим стекло, но мы видим, что существует некое препятствие, которое отчасти закрывает от нас фоновые объекты, отчасти искажает их. Точно так же по наличию каких-то искажений в излучении фоновых объектов мы судим о свойствах межзвездного вещества, но, кстати, на этом снимке, кроме уличных фонарей, тоже имеются космические объекты. На нем запечатлены Луна и Венера. Поскольку так много зависит у нас от излучения, мы немножечко сейчас поговорим о его свойствах. Свет, как известно, имеет двойную природу. Он одновременно является волной и частицей. Но на самом деле, конечно, это особенности нашего описания. Свет — это свет, просто нам иногда удобно описывать его как волну, а иногда удобно описывать его как частицу. Если говорить о свете как о волне, его можно характеризовать частотой или длиной волны, которые связаны между собой очень простой формулой, но на самом деле важно то, что свет переносит энергию. Эта энергия равна произведению постоянной планка на частоту, либо произведению постоянной планка на скорость света, деленную на длину волны. В обычном потоке колебания электрических и магнитных полей происходят хаотически, свет колеблется в разные стороны, такой поток излучения называется неполяризованным. Однако иногда в некоторых условиях, либо в результате особенностей излучения, либо в результате особенностей взаимодействия с веществом, через которое проходит свет, в нем преимущественно начинают распространяться волны, колеблющиеся только в одном направлении. Такой свет называется поляризованным. И он оказывается очень важным при исследованиях межзвездной среды, поскольку, например, свет становится поляризованным, проходя через ансамбль космических пылинок, ориентированных определенным образом магнитным полем. И в этом случае поляризация света становится для нас важным источником информации о структуре магнитных полей в различных объектах межзвездной среды. Мы сейчас называем астрономию всеволновой, мы способны воспринимать излучение, приходящее к нам из космических глубин, практически в любом диапазоне длин волн. Однако не все эти диапазоны одинаково информативны при исследованиях межзвездной среды. Гамма-излучение, рентгеновское излучение практически при исследованиях межзвездного вещества не используются, а вот все остальные виды излучения оказываются очень важными. На что еще следует обратить внимание на этом слайде? На то, что здесь разные значения, разные величины используются для характеристики энергии электромагнитного излучения. Это в основном связано с особенностями устройства приемников электромагнитного излучения. В коротковолновых, в жестких диапазонах гамма-рентгеновском удобно измерять энергию фотона в электрон-вольтах. Это такая внесистемная единица, значение которой в более привычных единицах указано на этом слайде. Единица не очень большая, 
1 электрон вольт – это всего лишь 1,6 на 10 в минус 12 степени R. Но в мире атомов эта величина довольно значительная. Например, 1 электрон вольт – это кинетическая энергия частиц газа, разогретого до температуры в 10 тысяч кельвинов. Когда мы говорим об ультрафиолетовом, видимом, инфракрасном диапазонах, нам удобно характеризовать энергию квантов длиной волны. Ну и по мере того, как мы переходим в радиодиапазон, нам все удобнее становится оперировать не длинными волн, а частотами. Хотя из космоса приходит к нам излучение в самых разных диапазонах, далеко не в каждом диапазоне прибывает на Землю одинаковая энергия. И одной из основных характеристик космических объектов является спектр их излучения. Считается, что первым разложил свет в спектр Исаак Ньютон, который обнаружил, что если он пропускает солнечный свет через призму, то белый свет превращается в набор различных цветов, то есть в обычную радугу. И на самом деле этот эксперимент мы можем наблюдать всякий раз, когда мы видим радугу, но при помощи призмы его можно вызвать также и в лабораторных условиях. Если мы посмотрим даже на радугу, мы увидим, что наиболее яркой она является в области желтого и зеленого цветов. И если мы распределение энергии по длинным волн нанесем на график, то для солнечного света мы получим примерно такую кривую, которая показана на этом слайде сиреневым цветом. Вот такая кривая и называется спектром или спектральным распределением энергии. Что мы можем из этого спектра вытащить? Прежде всего, здесь очень полезной оказывается такая физическая абстракция, как абсолютно черное тело. Абсолютно черное тело на самом деле черным не является. Оно может иметь самые разнообразные цвета, но его свойство состоит в том, что цвет абсолютно черного тела зависит только от его температуры. Больше того, если мы нарисуем спектр абсолютного черного тела на графике, мы получим вот такие вот гладкие кривые, которые описываются э, довольно простым, приведенным здесь выражением, называемым функцией Планка. Особенность функции Планка состоит в том, что э, максимум, на который приходится энергия в спектре абсолютно черного тела с температурой Т, зависит только от этой температуры. Но абстракция это и есть абстракция. Что нам с нее? Но нам исключительно повезло, и в очень большом количестве случаев спектры многих астрофизических объектов очень похожи на спектр абсолютно черного тела. Опять же, здесь показан солнечный спектр, но теперь поверх него нанесена линия, указывающая спектр абсолютно черного тела при температуре примерно 5500 градусов. Мы видим, что форма распределения энергии в солнечном спектре довольно мало отличается от спектра абсолютно черного тела. И мы можем использовать этот спектр для того, чтобы примерно оценить температуру Солнца или температуру любого другого тела, спектр которого нам удается измерить. То есть спектр — это уже способ определения температуры на расстоянии. Но этого мало. В 1802 году английский физик Волостон занимался экспериментами с разными источниками света, с разными призмами. И в том числе он разглядывал очень внимательно и вдумчиво солнечный спектр. И он обнаружил, что на фоне радуги, красивой привычной радуги, на некоторых длинных волн в спектре обнаруживаются темные полосы. По каким-то причинам на некоторых длинных волн Солнце излучает существенно меньше света, чем на соседних длинных волн. Эти темные полоски на солнечном спектре волос он назвал спектральными линиями и предположил, что таким образом в спектре разделяются разные цвета. Но, конечно, это было довольно наивное предположение. И очень скоро, спустя несколько десятилетий, выяснилось, что э, эти темные полоски, спектральные линии не цвета разграничивают, а позволяют нам определять химический состав э, различных тел на расстоянии. В 1814 году точно такую же картину обнаружил э, немецкий оптик Йозеф Фраунгофер. Он э, составил список темных линий в солнечном спектре, он их пронумеровал. После этого уже многие астрономы пришли к выводу, что точно так же можно измерять спектры и других звезд. Обнаружили, что спектры других звезд похожи на солнечный спектр, доказав тем самым, что звезды и Солнце имеют одну и ту же природу. А уже в 60-е годы 19 -го века ученые приблизились к разгадке природы этих темных линий благодаря опытам Киргофа и Бунзена. Эти ученые обнаружили, что если вы вносите в пламя горелки э, различные вещества, пламя окрашивается в цвета, которые определяются химическим составом этих веществ. И наиболее известные 
явление из этой серии – это окрашивание пламени в желтый цвет, если мы вносим в пламя обычную поваренную соль, то есть хлорид натрия. Именно этим желтым цветом, желтым цветом натрия сияют теперь по ночам наши города. И если мы попробуем свет такой лампы пропустить через призму, то мы не увидим непрерывный спектр, а увидим мы две яркие линии, уже не темные, а яркие линии, которые находятся на длинах волн, соответствующих желтому цвету. И в итоге к, ко второй половине XIX века сложилась следующая картина. Если у нас есть горячий плотный источник излучения, он излучает непрерывный спектр. Спектр, близкий к абсолютно черному телу, в котором никаких провалов, никаких темных линий нет. Если мы берем разреженный горячий газ, он светит в строго определенном наборе цветов, то есть излучает спектральные линии, линии излучения на строго определенных длинах волн. Наконец, если мы берем холодный газ того же состава и помещаем его перед источником непрерывного спектра, мы на тех же самых длинах волн обнаруживаем темные линии, линии поглощения. И тем самым, подобрав соответствие между лабораторными линиями излучения и наблюдаемыми линиями поглощения, мы можем сопоставить солнечный спектр с различными химическими веществами и тем самым на расстоянии определить химический состав Солнца. При этом набор линий строго индивидуален для каждого вещества. Это как отпечаток пальцев для человека. Важно понимать, что тот холодный газ, о котором в данном случае идет речь, не обязательно должен располагаться где-то рядом со звездой. Он может находиться где угодно между звездой и наблюдателем. В частности, на этой картинке сиреневым цветом показан солнечный спектр за пределами земной атмосферы, а зеленым показано то, что мы измеряем на Земле, проходя через земную атмосферу, Излучение Солнца испытывает искажения, в частности, в нем появляются многочисленные линии и полосы поглощения. Окончательно природа появления спектральных линий была раскрыта при помощи планетарной модели атома. И здесь в качестве примера показан самый простой и самый распространенный атом во Вселенной, атом водорода. Он состоит из единственного протона, вокруг которого вращается единственный электрон. Однако этот электрон может вращаться вокруг ядра по нескольким фиксированным орбитам. Минимальной энергией он обладает на самой близкой к ядру орбите. Затем, по мере удаления электрона на все более и более далекие орбиты, его энергия возрастает. Откуда берется эта энергия? Эта энергия берется из поглощаемого света. Но при этом атом водорода способен поглощать не любые фотоны, а только те фотоны, энергия которых соответствует разнице между какими-либо уровнями, между какими-либо электронными орбитами. На диаграмме на этом э, слайде показаны различные возможные переходы электронов с уровня на уровень. Если атом поглощает энергию фотона, то мы получаем спектр поглощения. Если же мы каким-то образом э, перебросили электрон на верхний уровень, а он потом начинает прыгать э, вниз, возвращаясь в основное состояние, то в этом случае атом излучает фотоны, все в том же строго определенном наборе длин волн. И в этом случае мы имеем линии излучения на тех же самых длинах волн, что и линии поглощения. Так это работает в атомах и ионах. В случае молекул ситуация усложняется тем, что в молекулах возможны другие движения, они э, могут колебаться, они могут вращаться, в них могут э, фигурировать крутильные колебания. Все эти движения также квантованы, с каждым из этих движений также связан набор уровней энергетических. При переходе молекулы с одного на другой уровень она поглощает или излучает фотон строго определенной длины волны. Но энергетика этих движений существенно ниже энергетики переходов электронов с уровня на уровень, и поэтому они приходятся не на видимый диапазон, как электронные переходы, а на инфракрасный, субмиллиметровый и радиодиапазоны. Электронные переходы в молекулах тоже оказываются несколько более сложными, чем в атомах. Это связано с тем, что каждому электронному переходу у молекулы соответствует еще большое количество колебательных переходов, каждому колебательному переходу соответствует какое-то количество вращательных переходов, и в результате вместо двух электронных переходов мы в каждом случае получаем набор, например, соответствующий разным колебательным энергиям. И вместо одного электронного перехода с нижнего на верхний или с верхнего на нижний уровень мы получаем целый комплект таких переходов. Если наш спектральный прибор обладает достаточным разрешением, мы увидим отдельные линии. Если же он не обладает достаточным спектральным разрешением, они сольются для нас в одну полосу. Поэтому, говоря о 
э, таких спектральных деталях говорят и о спектральных линиях, которые соответствуют атомам и ионам, и о спектральных полосах, которые соответствуют молекулам. Если мы детально разберемся с тем, как происходит процесс излучения, как происходит процесс поглощения, рассеяния и поляризации излучения веществом, мы получим в свои руки мощнейший инструмент для анализа любых астрономических объектов. При помощи спектрального анализа, определяя параметры спектральных линий и полос, мы можем определять температуру и плотность. Мы можем, благодаря эффекту Доплера, определять наличие различных движений в этом объекте, вращение, сжатие, расширение, турбулентности. Происходит это из-за того, что в движущемся объекте спектральные линии смещаются относительно своих лабораторных положений. Если объект движется к нам, линии смещаются в синюю область спектра. Если объект удаляется, линии смещаются в красную область спектра. Таким образом, если мы видим в спектре объекта линию положения, которое смещено относительно лабораторного, мы уже знаем, что этот объект испытывает какие-то движения. Существует еще так называемый эффект Зеймана, действие которого показано на этом слайде на примере спектра солнечного пятна. Эффект Зеймана э, предполагает расщепление спектральных линий в магнитном поле. И на этой картинке хорошо видно, как одна спектральная линия в сильном магнитном поле солнечного пятна расщепляется на три компонента. Это означает, что благодаря спектральному анализу мы можем определять также и параметры магнитного поля. Но при этом важно понимать, что извлечь эту информацию из спектра очень и очень непросто. При этом очень велика вероятность ошибки, вероятность каких-то неправильных интерпретаций. И на самом деле довольно долго астрономы этого не понимали и считали, например, что наличие в спектре линий какого-либо элемента означает, что он есть в исследуемом объекте, а его отсутствие в спектре означает, что его там нет. На самом деле мы теперь знаем, что ситуация более сложная. И Появление определенных спектральных линий требует не только наличия определенного химического элемента или его иона, или какой-то молекулы, оно требует также специфических физических условий. Если эти условия не соблюдаются, то мы линию не увидим, даже если соответствующий химический элемент в интересующем нас объекте присутствует. Исследовать межзвездную среду можно как по поглощению излучения, так и по собственному излучению межзвездного вещества. Первое исследование межзвездного вещества, о котором мы поговорим в следующих лекциях, было произведено именно благодаря исследованию линий поглощения. Их проще наблюдать, но в этом случае у нас есть ряд существенных ограничений. Для того, чтобы мы могли наблюдать поглощение света межзвездным веществом, нам нужен некий фоновый источник, нам нужно излучение, которое будет поглощаться. То есть мы можем наблюдать межзвездное вещество в поглощении только при условии наличия подходящего фонового источника. Таких источников не так много, их довольно сложно подобрать, и в этом случае мы анализируем свойства межзвездного вещества только в направлении на этот фоновый источник. Мы ничего не знаем о том, что происходит вокруг него. Ну и э, если мы посмотрим вот на эту картинку, то мы увидим, что значительная часть линий поглощения межзвездного вещества приходится на дальний ультрафиолетовый диапазон, который нельзя наблюдать с поверхности Земли и для которого требуется использование космических телескопов. Очень дорогостоящих, очень сложных в изготовлении и эксплуатации, но, к сожалению, в ряде случаев никаких других способов для исследования межзвездного вещества у нас нет. В частности, только в дальнем ультрафиолетовом диапазоне можно наблюдать линии самой распространенной межзвездной молекулы, молекулы молекулярного водорода, молекулы H2. Кроме того, межзвездное вещество можно наблюдать и в излучении, вещество светится само, но в силу некоторых причин излучение это достаточно тускло. Во-первых, межзвездное вещество часто бывает очень холодным, во-вторых, этого межзвездного вещества довольно мало, в наших и других галактиках, поэтому регистрировать излучение межзвездного вещества существенно сложнее, чем наблюдать излучение ярких звезд. А еще одна проблема состоит в том, что для того, чтобы пронаблюдать звезду, вам достаточно навести на нее телескоп один раз. Объекты межзвездной среды могут быть довольно-таки протяженными, некоторые из них занимают на ними пространство в не один градус, и это означает, что в этом случае нам обязательно нужны карты. То есть за одно наблюдение мы полного представления о структуре этого объекта не получим. 
Поэтому наблюдения объектов межзвездной среды получаются еще и существенно более длительными, чем наблюдения звезд. Ну и, конечно, из-за того, что, как правило, температура объектов межзвездного вещества не очень высока, значительную часть информации от них мы получаем в диапазонах спектра, недоступных для наблюдений с поверхности Земли, поскольку они очень эффективно поглощаются земной атмосферой. Поэтому для наблюдений объектов межзвездного вещества необходимо либо возводить телескопы на очень большой высоте, на многокилометровой высоте, там, где большая часть атмосферы осталась уже внизу, либо, крайне желательно и в этом случае, запускать телескопы в космическое пространство, что также не очень благоприятно сказывается на их стоимости и простоте в осуществлении. На этом первая лекция закончена. Подписывайтесь на канал Фонда Траектория, ставьте лайк и делитесь ссылкой с друзьями. До свидания.